und haben Tawaf vollzogen. Das ist Kaba umrundet. This is Allah, when he wants want something to make some and uh, even people without knowing, they are following. Und so ist das, wenn Allah Jalajalalu sich entscheidet, einen Platz zu heiligen oder Menschen zu heiligen zu machen oder Monate zu heiligen Monaten zu machen, dann werden die Menschen den Wert spüren, auch wenn sie es gar nicht wissen. Und für das war das Monster respektiert, eben da war Fighting very bad, badly fighting, they cannot uh, fight in this month, these people. Und deshalb respektierte in der damaligen Zeit jeder diese heiligen Monate und sogar wenn sie sich in einem sehr bitteren Kampf zwischeneinander befanden, haben sie zu Ehren dieser heiligen Monate äh, aufgehört, eine Pause gemacht in dieser Zeit, in dieser heiligen Zeit. But even with this, uh, these people, sometimes they were cheating. They said, we met this month for, uh, before time uh, or after time, so we can fight in this month. Und dann haben sie äh, manchmal versucht äh, zu betrügen und zu sagen, wir machen den Monat vor der Zeit oder nach der Zeit, sodass sie, dass sie dann in diesen Zeiten kämpfen konnten, wo sie es wollten. Not accepted. Allah said, this is, we do this, it is kufr, what Allah meaning, kufr, I don't know what means. Unbelief? Ja, unbelief. Aber das ist bei Allah nicht akzeptiert, wenn jemand das macht, das ist Unglaube. For this month and this uh, what Allah gave respect for, uh, for Mecca, Medina, Kudus, special less. Uh, uh, und so wie dieser Monat auch und auch die Plätze, die Allah speziell geheiligt hat, wie Mekka, Medina und Kudus, äh, sind spezielle Orte, die besondere Ehren von Allah bekommen haben. Und now they are, uh, uh, can go there, they try to go. Und es gibt Millionen von Menschen, die äh, versuchen dort hinzu, hinzukommen. Was Allah so relevant, uh, Sayyidina Ibrahim, he built, he was destroyed and uh, no, nothing up, uh, there. And Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he built it again. But it was first building after destroyed and uh, no one know about it. But after Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he built, built it again. Allah judge order him. Und die Kaaba, die existierte bereits vor der Zeit von Abraham, lange, lange, lange vorher, und wurde jedoch zerstört. Und Ibrahim a.s. wurde von Allah beauftragt, die Kaaba wieder zu errichten. Und keiner wusste, wie sie, wo sie war, aber durch Allahs Gnade wusste, dass Ibrahim a.s. hat sie wieder errichtet, die Kaaba. Und nachdem er die Kaaba errichtete, befahl Allah ihm, äh, Asan zu machen. Das heißt, die Leute zu rufen, aufzurufen, die Pilgerfahrt zu vollziehen, die Hajj zu machen. But nobody there said that I want to look, but he make Asan. Und Ibrahim dachte sich, hier. Yeah. Alaihi Salam, hier ist aber niemand, der guckte sich um und es war ja keiner da, es war mitten in der Wüste, aber er hat natürlich auf Allahs Befehl äh, gehört und Asan gerufen. Ja. 
from very far place, from very deep place. Und Allah sagte ihm, die Menschen werden von überall hierher strömen, von den entferntesten und entlegensten Plätzen werden sie kommen zu dieser Kaaba. Allah is saying this Rahu here this Azan he will be coming for Hajj. And Maulana Sheikh Nazim said, Wer diesen Azan hörte oder hört, der wird Hajj machen. Who will not hear, he will know nothing for him. Und wer diesen Ruf nicht hört von Ibrahim al Islam, der wird keine Hatsch machen, das ist kein Nasib für ihn. Es ist ein Islam, der sich hat, wenn er sich und er zu gehen, es ist alles da für jede Muslim. Und für jeden Muslim, der gesund ist und die Möglichkeit hat, Hatsch zu machen, die Pilgerfahrt zu vollziehen, es ist eine Pflicht, die Allah jedem Muslim auferlegt hat. Und Allah gibt von his endless treasure full of gift for who go to Hajj. Und Allah Jalalalu gibt jedem, der zu Hajj geht, geht von seinen endlosen Schätzen ohne Ende Geschenke. Sie bekommen clean from every darkness of sins. Und er wird gereinigt von jedem Schmutz, den er den derjenige bekommen hat durch die Sünden. Allah forgive him for everything he done. Allah wird ihm alles, was er jemals getan hat, vergeben. For For what Allah uh, he has on his servant and clean like a newborn baby. Yeah. Alles was derjenige uh, an Unrecht getan hat gegenüber Allah, wird Allah ihm vergeben. Und er wird so sein wie ein neugeborenes Baby. For uh, things done, done for other people, he must look for them and ask for forgiveness from anybody he harm or anybody he take his cheat him or do something harming he can ask for forgiveness he must wenn jemand die doch einen anderen menschen geschadet hat oder betrogen hat dann muss er den menschen nach vergebung fragen As many people, uh, they have was lost, uh, whispering. whispering. They are, we are, uh, we do this with Allah, if Allah forgive us, but not. And viele Menschen, die haben was was von uh, Shaitan, uh, der Einfluss, der alle Flüsse, die in ein, Oh, ich habe dies getan und jenes getan und äh, mir wird niemand vergeben werden. Und Allah wird dir sowieso alle Sünden vergeben, aber wenn du ganz sicher sein willst, dann kannst du auf die Hatsch gehen und dort wird dir Nochmal 1000 Prozent, alle sind in Verbindung. So, wir kommen clean from there and beside this, when you pray in Kaaba, I will give you each pray as 100.000 of praying. Und wenn du dort hingehst nach, nach Mekka und zu Hatsch, dann wirst du gereinigt von allen Sünden und daneben gibt es noch eine weitere Barmherzigkeit, denn jedes Gebet, was du dort vollziehst, zählt hunderttausendmal so viel wie sonst. 
Но там ведь und 100.000 Gebete schaffst du nicht mal in 30 Jahren äh, zu vollziehen und dort reicht es, wenn du ein Gebet machst und das zählt als 100.000 so many people that not taking too much interest for this they say we pray in uh, hotel or outside of Kaaba still it is haram it is still the same uh, reward and es gibt viele Menschen die das gar nicht so verstehen diesen Punkt und die sagen einfach ja wir beten einfach äh, im Hotel Hotel zählt auch zu Haram, also dann bekommen wir äh, das gleiche, die gleiche Belohnung, auch die 100.000. Last time we went, the bus driver, we arrived to Mecca, it was maybe 30 kilometers for Kaaba, he said, now you are in Haram, you will play, Allah reward you 100,000 uh, reward. Und das letzte Mal, als wir äh, Mekka besuchten, da sagte der Busfahrer, als wir ungefähr 30 Kilometer entfernt waren von der äh, Masjid in Haram, sagte er schon, so, ihr seid jetzt im Gebiet von Haram, ab jetzt zählt jedes von euren Gebeten 100,000 Mal. Haram of God is Haram. So, Non Muslim, they cannot enter this forbidden program. Und ja, das stimmt. Ab diesem, ab ungefähr 30 Kilometer vorher, äh, beginnt ein spezielles Gebiet, das sich auch Haram nennt. Das zeigt das Gebiet, wo kein Ungläubiger äh, mehr rein darf. But for praying, for the Prophet of Salam, in Hadith, saying the praying, One uh, salat, one praying in Masjid al-Haram, it is equal for 100.000 from other uh, mosques. Aber in der Hadith heißt es, erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Moschee, es sagt die Masjid al-Haram, und wenn du dort ein Gebet machst, dann äh, gleich das 100, also die Belohnung dafür, von 100.000 Gebeten in einer anderen Maschine. And another Hadith also says to pray in my uh, mosque is thousand times uh, equal to thousand times from any mosque except Kaaba, Masjid al-Haram. It is equal for und in einer anderen Hadith sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wer in meiner Moschee betet ein Gebet wird zählen wie tausend Gebete in einer anderen Moschee außer die Kaaba in der Kaaba wird zählt das Gebet als hunderttausend Gebete so even for this Shaitan, they like to cheat people to not get more reward. Und sogar hier versucht Shaitan, die äh, Menschen reinzulegen, dass sie nicht sich diese Belohnung holen, sondern dass sie einfach dort beten, wo, sie un wo ihre Unterkunft ist. He not lost his uh, hope, Shaitan, to take this again reward to make them to make sin because also if you make sin then one hundred uh, also same hundred thousand times uh, you will make sin if you let, make in the uh, massive house for this he like to make people not to be have this uh, reward und auch so äh, verliert Shaitan nicht seine Hoffnung, weil auch eine Sünde dort 
die du begehst, zählt auch 100.000 Mal. Ja, und nicht nur einmal wie sonst. Und äh, so versucht Shaitan dort auch die Leute um, ihre, um ihren Segen zu bringen. Das Deswegen soll jeder, der zu Hatsch fährt, der die Pilgerfahrt vollzieht, soll sein Ego kontrollieren und auf sich selbst aufpassen und äh, soll seine äh, Ibada machen und da richtig darauf achten, nicht zu diskutieren, nicht zu streiten, nicht zu kämpfen, sondern äh, keine Sünde begehen, weil auch das eben äh, viel, vielfach zählt. Und Ahmed, Shaitan, ich helfe Versucht, dass Shaitan nicht mit euch glücklich ist. Once, wer sieht, was da nicht, he was something happened, or Shaitan made him to sleep and uh, before pressure, to not wait, uh, and he was mispressure. Einmal ist es der, sieht er bis dann, dass äh, Shaitan etwas gemacht hat, dass er bis dann das Fajr-Gebet verpasst hat. Aber wenn er wieder auf die Fajr, Sunrise, er war extrem unhappy. Und als er erwachte, war die Sonne schon aufgegangen und wer sieht, äh, äh, bis dann war er sehr traurig darüber, sehr unglücklich. Very miserable. Er war crying, crying, crying. Und er fühlte sich so schlecht, dass er weinte und weinte darüber. Und er miss und er weinte. Äh, und after Allah said, er gibt ihm Sprechen, zu look. Und er war looking, und er war in Writing, Allah accept your pray as seventy thousand pray. Und wer sieht das bestanden, dann sein Gebet und dann öffnete Allah ihm eine spezielle Sicht und dann sah er geschrieben, dass Allah dieses Gebet in siebzigtausend Mal belohnen wird. He was real. Und dies war so, weil er aufrichtig darüber traurig war, dass er das Gebet verpasst hatte. Und nach circa einem Jahr passierte ihm das nochmal. Und er äh, war wieder kurz davor, vor Fajr einzuschlafen und das Gebet zu verpassen. Und dann kam Shaitan schnell herbeigeeilt und, äh, und Shaitan wachte ihn auf und hat ihn geschubst und gesagt, hey, du wirst dein Gebet verpassen, wach schnell auf. Und wer sieht, sagte zu ihm, äh, Shaitan, was ist denn mit dir passiert? Warum wächst du mich auch zum Gebet? Warum machst du so was Gutes für mich? Und Shaitan antwortete, nee, nee, ich habe nur gesehen, dass du beim letzten Mal äh, 70.000 Belohnungen bekommen hast, das wollte ich nicht nochmal für dich. Das, das reicht schon, dass du, dass du mich unglücklich machst mit einem Gebet. Mit 70.000 Gebeten machst du mich noch viel unglücklicher. Und das in Hajj, meine Reward, too much. So, Shaitan tried to take all of them before going back for Hajj to his country. Und weil die Belohnung auch auf der Hatsch für die Gebete so hoch ist, 
tut sich die Shaitan äh, sein Bestes, dass wenn die Menschen zurückkehren in ihre eigenen Länder, dass sie äh, vorher diesen Segen noch irgendwie verlieren. Und so ist das, dass die meisten Menschen, bevor sie zurückkehren, die meisten Belohnungen schon wieder verloren haben, die Allah ihnen gegeben hat. total einfach ist, zu reisen, ne, mit dem Flugzeug und anzukommen und von Platz zu Platz mit äh, den Bussen zu gehen. Es ist sehr einfach geworden, aber trotzdem ist es immer noch nicht einfach, weil Allah tut eine spezielle Schwierigkeit in diese Reise. This is uh, uh, kind of uh, difficult of Hajj. Ja, und der eine, der mag uh, unglücklich sein mit, uh, über irgendwelche Sachen, für den einen mag es schwierig sein, aber da müsst ihr wissen, all das gehört zu den Schwierigkeiten, die man aushalten muss, wenn man zu Hajj geht. Das difficult to be patient for these people, they don't know how to treat people and not knowing uh, if we do it, we can do it better. No, this is uh, not your business, not your uh, job. Und viele Leute beschweren sich und sagen, oh, diese Leute hier, die wissen nicht, wie man mit Menschen umgeht und wenn ich äh, das machen würde oder wir das machen würden, würden wir das viel besser machen. Sag das nicht, das ist nicht Deine Angelegenheit, sich da einzumischen. What uh, the most uh, important for you to know every difficult from Allah as agenda. Das Einzige, was du wissen musst, ist, dass jede Schwierigkeit, die dir gesendet wird, von Allah Jalla Jalla Nuhu, geschickt wird. And every difficult you be patient and accept Allah reward you for you. Und jede Schwierigkeit, die du mit Geduld erträgst, wird von Allah belohnt. If you do this, you will be restful and happy. Wenn du das machst, dann wirst du äh, in Ruhe sein, ja, dein Herz wird in Ruhe sein und du wirst glücklich sein. So sehr, wie du akzeptierst, was Allah dir schickt, so sehr wird Allah auch mit dir zufrieden sein. Und auch deine Gottesdienste und deine Pilgerfahrt wird bei Allah äh, akzeptiert werden. Er akzeptiert es. Und wenn, wenn du das so machst, das akzeptierst, die Schwierigkeiten akzeptierst und Allah preist, die Gottesdienst machst, dann wirst du zurückkommen mit vollen Belohnungen von Allah, Jalla Jalla, ohne dass Shaitan sich davon irgendwas wegnehmen kann. And this for also, not only for her, for us also, everywhere. Und das zählt natürlich nicht nur für diejenigen, die auf 
Hajj gehen, sondern das zählt für alle zu jeder Zeit. Und wenn du geduldig sein wirst, wird Allah dir äh, wird Allah dich belohnen. So steht es im Heiligen Koran. Und zwar ohne, also wir reiten es halt ohne, dass er rechnet, ohne Ende. And when you know this, no more sadness, no more worries, no more uh, panic attack. <laughs> and, when, and when you das umsetzt, was wir gerade gesagt haben, dann wirst du nicht mehr traurig sein ja, und du wirst auch keine Panikattacken mehr bekommen. Möge Allah uns schützen und uns belohnen und äh, uns immer mit ihm zufrieden sein lassen. Ja.